मेगा चैनल सत्य और शांति पथे जमीन शरीर नूर डाना एक साथ मारसे मैदान नूर डाना नबीर जूतार नीचे चले ग ध्वसरे दिलना जिंदा रक्त चतुर्दिकारे नबी के मार्जी मारते हेफत कर मैदान बना लोहार हेमलेट नबीर माथाय पड़ा चिल हेमलेट भेंगे लोहार हेमलेट माथा बेद कर भरे ढुके ग 
আল্লাহর হাবিব বরদাস করতে পারে না এত কষ্ট নবী রক্তাক্ত হইয়া ব্যথায় ব্যথিত হইয়া নবী বেহুশ হইয়া জমিনে পড়ে গেছে বেহুশ হইয়া নবী গর্তের ভিতরে যখন পড়ে গেল ওই দিকে শয়তানও একটা সুযোগ পেয়ে গেল ডাক দিয়া বলে কতিলা মোহাম্মদ নবী নাই রে মোহাম্মদ দুনিয়ার থেকে বিধা শয়তান খবর চলাইয়া দিল उमर मत सहबीराबूबकर मत सहबीरा आल मत सहबीरा तर बारी हाथ से मटीते लुटाया पड़े कार जन्म जुद्ध कर बड़े আজকে আমার নবী যদি না থাকে কার জন্য যুদ্ধ করব কার জন্য বেছে থাকবো হজরত উমর কান্দে হজরত আবু বকর কান্দে আলি চোখের বাণী ছেড়ে দিয়া কান্দে কার জন্য যুদ্ধ করব নবী নাই নবী না এই খবরটা শুধু অহুদের মায়ের সীমাবদ্ধ নয় রে খবরটা চলে পড়লো মদিনার অলিতে গলিতে খবর ছড়ায় পড়ল নবী নাই নবী নাই মদিনার ছোট ছোট বাচ্চারা নবীর জন্য কান্দে ছোট ছোট মাসুম বাচ্চারা নবীর জন্য কান্দে গো মহিলারা কান্দে অনেক মহিলারা দৌড়াইতে শুরু করলো অহুদের ময়দানে দৌড়াইতে শুরু করলো যত দূর সামনে যায় মহুদের ময়দান থেকে মানুষ যখন ফিরে আসে মহিলাদেরকে জিজ্ঞায় ও মা কোথায় যাও গিয়ে লাভ নাই তোমার স্বামী দেখছি মারা গেছে তোমার স্বামীর লাশ পড়ে আছে মহিলা কোন কথা বলে না সামনের দিকে দৌড়ায় সামনের দিকে দৌড়ায় কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে বলে আমি দেখছি তোমার সন্তানটা দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছে মহিলা তাও তামে না সামনের দিকে দৌড়ায় একজন বলে মহিলা গো আমি আসার সময় দেখছি তোমার বাবা শাহাদাত বরণ করেছে এবার মহিলা দৌড়ায় আর বলে আমি কি তোমাদের কাছে একবারও জানতে চেয়েছি আমার সন্তান কোথায় একবারও কি জানতে চেয়েছি বাবা কোথায় আমার স্বামী কোথায় না না জানতে চাই নাই রে আমি বলি তোমরা বলো আমার হাবি বহুদের ময়দানে জিন্দা আছে কি না खबर नबी दुनिया प्रचंड आघात लोहार हेमलेट भरे डुके ग সাহাবিরা খবর পেয়ে গেছে আল্লাহর নবী বেহস অবস্থায় পড়ে আছে হজরত আলী দৌড়াইয়া উমরের কাছে গিয়া বলে উমর রে কান্দিস না নবী বেঁচে আছে জুয়ান আল্লাহ একটা দৌড় মাইরা নবীর কিনারায় চলে গেল আল্লাহর নবী বলেন আলি রে আমার মাথা দিয়া একটা হ্যামলেট ঢুকে গেছে রে আলি দান্দান ভেঙে গেছে সহ্য করতে পারি না রে আলি আমার উন্নতির খবর কি বলে নবী গো গোটা অহুদের ময়দান খবর হয়ে গেছে আপনি না জিব্রাহিল বলেন হাবি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা একবার শুধু অনুমতি দেন একবার অনুমতি দেন গোটা অহুদ পাহাড়টারে একেবারে চাপা দিয়া সবটি বেইমান মেরে ফেলব আপনি অনুমতি দিলে সবটি ধ্বংস হয়ে যাবে এর যুবক শুনো নবীর দান্দান ভেঙে দিল মাথা দিয়া লোহার হ্যামলেট ঢুকে গেল 
এত ব্যথায় ব্যতীত হওয়ার পরেও নবী ডাক দেয়া বলে জিব্রাইল রে আমার আল্লাহ নিশ্চয়ই রাগ করে ফেলেছে না না আমার আল্লাহরে বল যেন আমার আল্লাহ রাগ না করে আমার মালিক যেন রাগ না করে আমার মালিক যদি রাগান্বিত হইয়া অহুদের যারা আছে বেইমান দে যদি মাইরা ফলাইয়া দেয় কার কাছে রে আমি নবী দিনের দাওয়াত লইয়া যাইব তারা আমার উপরে আঘাত করছে বুঝতে পারে নাই আমি নবী বদুয়া দিব না আমি দোয়া করব আল্লাহ তাদেরকে তুমি হেদায়ত দাও নবী হেদায়তের দোয়া করছে জমা এ ভাই জানতে চাই আল্লাহর হাবি বেত বেতা পাওয়ার পরে বদুয়া দিল না আবুল আহাইবার ছেলে রে কেন বদুয়া দিল তার একটা নাম্বার কারণ ছিল আবুল আহাইবার ছেলে আল্লাহর নবীর সামনে দাঁড়াইয়া আমার আল্লাহ রে গালি দিছে আল্লাহর নবী বলেন মালি আমারে যদি রক্ষা করে দুনিয়ার থেকে বিদায় করে দিত আমি রাগ করতাম না একবারও তার দিকে তাকাইতাম না কিন্তু আমার সামনে দাঁড়াইয়া আমার মালিকরে কেউ গালি দিবে আমি নবীটা বরদাস্ত করতে পারি না এই আল্লাহকে যদি কেউ গালি দিয়ে বরদাস্ত করবেন এটা কি আপনার রিমানি দায়িত্ব এটাই আওয়াজ আল্লাহকে যদি কেউ গালি দেয় রাসুলকে কেউ গালি দিলে বরদাস্ত করবেন আপনি না স্পষ্ট একটা কথা শুনেন স্পষ্ট শুনেন বাংলাদেশের কিছু বাউল শিল্পী শিল্পীরা পাগল হয়ে গেছে গাঞ্জা খাইতে খাইতে ডেড ওভার হয়ে গেছে স্পষ্ট আজকের বক্তব্য থেকে জানাইতে চাই গতকালকে না তিন দিন আগে আমি একটা মহিলা বাউল রীতা বাউলের একটা বক্তব্য শুনেছি এর আগে একটা তো প্রশাসন বন্দি করছে রিমান্ডে নিছে কিন্তু গত দুই দিন আগে আমি একটা বক্তব্য শুনলাম এক মহিলা বাউল সে এক পর্যায়ে বক্তব্য দিতে গিয়ে আমার আল্লাহরে শয়তান বলেছে আমার আল্লাহরে গালি দিয়েছে আমার আল্লাহরে মুনাফিক বলেছে আমি স্পষ্ট জানাইতে চাই বাংলাদেশের উলামায় কেরাম যখন কোন আন্দোলন করে এটা সরকার লামানোর জন্য আন্দোলন করে না বাংলাদেশের উলামায় কেরাম সরকারকে উঠানোর জন্য আন্দোলন করে না যতবার আন্দোলন হয় ইসলামের স্বার্থে আন্দোলন হয় যতবার আন্দোলন হয় রাসুলের ইজ্জত রক্ষার জন্য আন্দোলন হয় ঠিক কেনা বলেন আল্লাহর সাথে যদি কেউ পেয়াদি করে বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশে যদি আমার আল্লাহকে শয়তান বলে মুনাফিক বলে বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান এটা বরদাস করতে পারে না এই মহিলাকে বাইতুল মুকাররমের সামনে ফাঁসির কাছে জুড়াইতে হবে কারণ সে মুরতাদ হয়ে গেছে মুরতাদের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড 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 ঠিক কেনা বলে मूर्तरुदे कठिन हूंकार दीडियो ना पाइले नाम आईडिया সর্বপ্রথম ভিডিওটা আমার চোখে নজরে পড়লো সাথে সাথে শেয়ার করলাম ডাইরেক্ট কুল ফল্লার ব্যাখ্যা দেয় তার ফেডের ভিতরে ফাড়া দিলে বাতাস ছাড়া কিছু বাড়িত না এই ওইটা আল্লাহরে মুনাফিক দেখে আল্লাহরে শয়তান দেখে না উজবিল্লাহ এই জন্য মাননীয় সরকারের কাছে আমাদের আবদার আপনার বক্তব্য আমার কাছে ভালো লাগে কিছুদিন আগেও বাউল শিল্পীর ব্যাপারে হাসান লোক ইনু আপনাকে প্রশ্ন করেছিল আপনি সুন্দর বক্তব্য দিছেন আপনাকে সম্মান করি তাজিম করি ইজ্জত করি আপনি সুন্দর বক্তব্য দিছেন আর বলছেন ওলামায় কেরাম তো তার গানে বাধা দেয় নাই সে গান তো ইয়াওয়াজ করতে গেছে কেন ঠিকই না এই বাউল গুলি কিসের থেকে এত সাহস পায় কিসের থেকে এত কবর কথা বলার সাহস পায় এটা আমাদের জানতে হবে জানতে হবে এত সাহস কোথার থেকে পাইল সেই বাউল এখন আল্লাহকে মুনাফিক বলে এখানে 99% মুসলমানের বাংলাদেশ ঠিক কিনা বলে এই মহিলাকে যদি পাশের কাছে জুলানো না হয় বাংলাদেশে আবার একটা যুদ্ধ হবে যুদ্ধ হবে যুদ্ধ হবে আল্লাহর আল্লাহর ইজ্জতের ব্যাপারে কথা বললে আমরা গর্জে উঠি ক্ষুদার কসম কোন রাজনীতির জন্য নয় কোন কোন এমক এমপি তমক মন্ত্রী অমক প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে আমরা কোনো কথা বলতে রাজি না এই ব্যাপারে আমরা কথা বলতেও চাই না কিন্তু আমার নাকের দ্বারে আইসে আমার আল্লাহকে গালি দিবে 
রাসুল কে গালি দিবে আমি বৈশা থাকবো সুপ করে এটা মুনাফিকের খাসলত এটা বোবা শয়তান ঠিক কিনা বলেন আমার বলার দরকার আমি মেসেজ দিয়া গেছি আর আপনি যদি নিজেকে ইমানদার দাবি করেন তাহলে আপনার কি দায়িত্ব এটা এখন ঘুমায় ঘুমায় চিন্তা করবেন ওলামায়ে কেরাম যদি ডাক দেয় এক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত হতে হবে আমি আশ্চর্য হয়ে এলাম কিসের থেকে তার এত বড় বড় কথা বলার সাহস পাবে একটা কইলো গান বাজনা যায় নবি গান না শুনলে ঘুমো ধরত না এর ফরে আরেকটা গান যা খাইয়া উঠতে বলে গুরুর থেকে আল্লাহর থেকে গুরু বড় ইটা এক গান যা খাইলো হুমা ওহন দেখি মহিলা তাই ইটটা কয় আদম রে তুমি কইলায় গাছের গুড়া যাইতায় না আবার তুমি শয়তান রে বইলা দিলা যেন এই আদম রে দুকা দে তাহলে তো তুমি দুই কথা কইলা তুমি তো মুনাফিক চিন্তা করছে ফিডাইতে ফিডাইতে ফিডাই সাম রেডে তুলে লাগান যেত আমি আশা করি এই ব্যাপারে প্রশাসন খুব জাগ্রত হবে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি আপনারও মুসলমান ঠিক কিনা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী মুসলমান প্রধানমন্ত্রী ওলামায় কেরামদের পক্ষে কথা বলেন এটা আমি বিশ্বাস করি আলেমদেরকে উনি সম্মান করেন এটা আমি বিশ্বাস করি সুতরাং আপনার কাছে এই আটারো কোটি মুসলমানের একটাই দাবি এই মুর্তাদকে ফাঁসির কাজকে ঝুলান রিমান্ড না রিমান্ড না ফাঁসি মুর্তাদ হয়ে গেলে ইসলামিক আইন অনুযায়ী তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া একটা নাস্তিক রে বাইতুল মোকার রোমের সামনে ঝুলানি যাইতো সবটি একেবারে শুধু হয়ে যেত আল্লাহ গুলা বুঝার তৌফিক দেখো আমি সম্মানিত সুধি ওই রাসুল বলেন আমাকে মারছে আমি কোনো প্রতিবাদ করছি না আমার শরীরের জামা টান দিয়া ছিটছে আমি বদুয়া দিছি না তাই ফের ময়দানে রক্ত জড়াইছি প্রতিবাদ করি নাই ওহুদের ময়দানে দাঁত বাংছি মাথা দিয়া হ্যামলেট ঢুকছে প্রতিবাদ করি নাই বরং আমি দোয়া করছি আল্লাহ হেদায়ত দাও কিন্তু আবুল আহমেদ ছেলে শুধু আমার টান দিয়া জামা ছিটছে বদুয়া কেন দিলাম সে আমার আল্লাহকে গালি দিছে আল্লাহকে গালি দিছে আমি রাসুল এটা বরদাস করতে পারি না কথা বুঝতে পারছেন দিলের কান লাগায় কথাগুলি শোনেন আল্লাহর হাবিব বড় দুঃখিত হই আল্লাহর কাছে বলেন মালিক আমি তারে বদোয়া দিছি সে যেন ধ্বংস হয়ে যায় এবং ধ্বংস হয়ে গেছে কথা বুঝতে পারছেন একের পর এক নবীর বিরোধিতা করছে কোনো কাজ হয় না আবুল আহাব আবুল আহাব আবু জাহেন নবীরে মারার জন্য বহু টিম পাড়াইছে কিন্তু পারে নাই শেষ পর্যন্ত স্মরণাপন্ন হয়েছে কার আবু তালেবের স্মরণাপন্ন কি অশেষ করে দিব আমার তো একটা নির্দিষ্ট টাইম দিছে আটটা পর্যন্ত নাকি তাহলে বসে ফিনিশিং তো দিতে হবে কেউ না লড়ি এখানে নামাজ হবে ঠিক না আর আপনাদের আমার পরে বক্তাও চলে আসছে আমি গাড়ি দেখছি আমার বন্ধু মানুষ মহব্বতের মানুষ 